हेलो फ्रेंड्स आज के ये वीडियो टॉपिक है हमरा यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनिंग नियालो चुना करो अर्थात यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर दर के की भावे मेंटली सेटअप करते होने जो दर के शेव बिषय डा जाना चेस्ट करो बंग लाइव एक्सपेरिमेंटर मध्य में हमरा यूजर एक्सपीरियंस से बिषय डा बुझर चेस्ट करो सो ये टा खूबी इम्पोर्टेंट जरा यूआई एवं यूएक्स डिजाइनर होते चाहे तारा किन्तु प्रथमे डिजाइनिंग करे तारा सुंदर सुंदर साइट डिजाइन करे एप्स डिजाइन करे डिजाइन करे तारा पोर्टफोलियो बनाए विशेष करे ड्रीबेल्स एवं बिहान से इधर उन्हें अनेक पोर्टफोलियो अपना देखते बाबन बट एक्चुअली ये सब � ये शब्द गुलो किन्तु कुन एक टा प्रॉब्लम सोल्व में क्या जनों तुरी करा हुआ है ना तो मैक्सिमम क्षेत्र में ड्रिबल डिज़ाइन गुलो तो देख बन जब जस्ट एक लो देखते ही शुंदर बात ऐरा कुन प्रॉब्लम सोल्विंग से नहीं जो थे क्या शनाई सो प्रॉब्लम सोल्विंग की एक होन बोलते के ले हमरा जो एकदम कोर कॉन्सेप्� अब अमर कुनो काज करते जाएँ उन्हें शुमाए कुनो बाधा ना ये बात अमर एक टा बात थिफेसिलिटी ग्रहण करते पारी कुनो जगह थे के शेट के अमर बोली शुभिदा तो शुभिदा उस शुभिदा ये गुल्ला आमद लाइफ था के अब ये गुलो के अमर समोस शबा शुभिदा बोला था कि जाइ होक एक बार अमर जोखन कुनो प्रॉब्लम है पूरी क इखाने यूजर एक्सपीरियंस यूजर बोलते बुझाते हैं जारा कुन एक टा काज करवे कुन एक टा टूल्स यूज़ करे जब अपने इखाने टूल्स होते पारे कुन डिजिटल प्रोडक्ट होते पारे कुन बस तो रियल लाइफ प्रोडक्ट हाँ तारा जी काज टा करवे कुन काज करते जाए ऐखों देखा गलो जामरा कुन टा काज करते गिये हमादे एक टा ट जब हम आम्रों ने शोमा किसी काज नीचे हाथी कोटे पर यार कुनो किनो काज रखे थे हमारे जंत्रों बाती लगे जब हम आम्रा स्क्रूप लगा बो तो शेख थे हमारे की लगे एक टा टेस्टर बा माने स्क्रू ड्राइवर बा मार्टूल लगे आम्रा सिन हमारे एक बेजोन हमारे एक टा डिवाइस लगे बाम्रा वाईफाई चला बेजोन हमारे राउटर ल डिजिटल प्रोडक्ट बैठा सॉफ्टवेयर बैठा वेबसाइट जेको ना किसू सो अपनी जोखोन कुनो प्रॉब्लम सॉल्व कर बैन कुनो काज कर बैन शे काजेर मध्यमे अपनी किन्तु एक टा प्रॉब्लम है पोर्सन एको नहीं प्रॉब्लम डा सॉल्व करते के लिए अपना नेशन में विभिन्न दौरों नेर टूल्स लगे तो ये टूल्स गुलाय ह सो जब मैं अमर जो देखी जे जब हम थीम पॉर्ट्स टक्करा वेबसाइट आच्छे एक है ना उन्हें टेम्पलेट पाव जाए सो आपने ये जे मैं एक है ना बूस्टर पेर किचु टेम्पलेट देखी बूस्टर फाइव बाम रा ये बाम ना हम रियल एस्टेटर किचु रियल एस्टेटर किचु टेम्पलेट देखी ठीक है सर रियल एस्टेट जब मैं अमर रियल एस्ट तब हम लोग बुझते पड़ बोले कि भावे आई काज गुला करा है जब मैं ए जे देखें ए जे इटा चश्मा बाइस टा सेल हुई से तो वो शो ये टा एक टा भालू टेम्पलेट हम लोग इटा के जो दी ऑन करें इटा लाइव प्रीव्यू देखते पड़ बो एक ऑन ए जे टेम्पलेट आज दे से ए टेम्पलेट टा एक टा क्लाइंटेर कुन एक टा बिजनेस और था तो कुन एक वेबसाइट का जे बेबुरी तक एक टूल एक उन क्लाइंट वेबसाइट काज करते के प्रॉब्लम है पुरस्से बा शे फैसिलिटीज अच्छे कास्ट के भालो भाभे को आर जोन्नो तार एक टा साइट दौड़ कर तो इस साइट टेक एक टूल से जब ताके हेल्प कर बे ठीक है सर हम रे एक ना एक टा एक ना एक टा साइट है जाइ वाकी बहाल होते होंगे यूजर दशम पर के जा रहे इटा बेबो हर कोर बे एवं क्लाइंट जिनी इटा मधुमे बिजनेस करते सन तो क्लाइंट किन्तु ऐका ऐका ही कास्ट करते सन क्लाइंट शायद किन्तु इंटरेक्ट करते सन तार कस्टमर रा सो क्लाइंट तार कस्टमर ये शोभाई किन्तु इटा शायद स्टेकहोल्डर माने ये साइट टा शायद तारा क तार मने इन्हें जैसे साइट दिया क्लाइंट शॉप किसी को करते से क्लाइंट का रियल लाइफ है उन्हें कास्था के उन्हें ओबिशा दलों तो उन्हें दोनों कास्था के टोटल वेबसाइट आगे चलाने जुन्नो अरे वेबसाइट तो जो तारी एक टा पार्ट एक टा टूल्स हम लेट एक टा टूल्स बोलते पड़े एक होन ये जे टूल्स ट 
এখন এই যে ওয়েবসাইটটা এই ওয়েবসাইটটা ক্লায়েন্টের ব্যবসাকে কতটুকু সাপোর্ট দিতে পারবে বা পারবে কি না দৌ সেটা হচ্ছে প্রবলেম সলভিং এখন আপনি যখন কোনো ডিজাইন তৈরি করবেন প্রবলেম সলভ করে এবং প্রবলেম সলভিং ক্যাপাবিলিটি থাকবে এবং এটা ইজি টু ইউজ হইতে হবে কারণ এটা যারা ইউজ করবে তারা প্রবলেম সলভ করতে পারলো ঠিক আছে বাট এটা অনেক কঠিন সলভ করতে পারাটা বা এটার ইন্টারফেসটা অনেক কঠিন জটিল বুধগম্য না তখনও কিন্তু হবে না তো এইটার যে কোয়ালিটি ট্রিবিটগুলো থাকবে সেটা হচ্ছে যে এইটাকে অবশ্যই সেই ফিচারগুলোকে ইনক্লুড করতে হবে যেই ফিচারগুলো ক্লায়েন্টের বিজনেসকে প্রমোট করতে পারে বা সাপোর্ট দিতে পারে আর সেই সাথে সেই ফিচারগুলোকে যারা ইউজ করবে যারা ইউজাররা যে এখান থেকে যারা সাপোর্টটা নেবে বা এই টুলসটাকে যারা ইউজ করবে তারা যদি ইজিলি এই ফিচারগুলোকে ইউজ করতে পারে ঠিক আছে এবং এটা হচ্ছে দেখতেও সুন্দর হয় তো এরকম কিছু কোয়ালিটি ট্রিবিউট যদি একটা টুলসের থাকে এটা ডিজিটাল প্রোডাক্টই হোক আর রিয়েল লাইফে কোনো যন্ত্রপাতিই হোক দেখতেও সুন্দর প্লাস এটা সব কাজগুলো করতে পারে যে কাজগুলোর জন্য বানানো হয়েছে এবং এই কাজগুলো যারা করবে তারা ইজিলি এটা ব্যবহার করতে পারে ইউজেবিলিটি আছে এই কয়েকটা বিষয় থাকলে কিন্তু আসলে একটা প্রফেশনাল মানের প্রোডাক্ট কিন্তু তৈরি করা যায় এখন এটা ডিজিটাল প্রোডাক্ট হোক বা অ্যানালগ প্রোডাক্ট হোক অর্থাৎ রিয়েল লাইফ প্রোডাক্ট হোক এখন আমরা দেখি দেখেন এটা একটা রিয়েল এস্টেট আমরা রিয়েল এস্টেটের একটা সাইটে আসছি এখন আপনি রিয়েল এস্টেটের জন্য কি কাজ করা হয় রিয়েল এস্টেট কেন এই বিজনেস সম্পর্কে আপনার জানতে হবে সো রিয়েল এস্টেটের মাধ্যমে আমরা হোম বাড়ি বেচা কেনা করা হয় বাড়ি ভাড়া দেওয়া হয় ঠিক আছে সো রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো এই কাজটা করে দেয় এবং ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে তারা পার্সেন্টেজ নেয় এরকম অনেক কাজ থাকে তো আপনাকে রিয়েল এস্টেট সম্পর্কে জানতে হবে অ্যাকচুয়ালি রিয়েল এস্টেট কীভাবে কাজ করে এইটা যখন আপনি বুঝতে পারবেন তখন তাদের জন্য কোন ধরনের টুলস দরকার আপনি বুঝবেন কোন ধরনের সাপোর্টিভ ডিজাইন দরকার এটা আপনারা বুঝে যাবেন যেমন এখানে হোমস এই হোমসের কিছু ভার্সন দিচ্ছে যেগুলো এগুলো দেখার বিষয় না যেমন আমরা হোমসের এই ভার্সনে আসি যেমন প্রথমেই দেখেন এই আমরা যদি এই টোটাল ওয়েব পেজটাকে ওয়েব পেজটাকে আমরা যদি একটা বিভিন্ন কম্পোনেন্টের যদি কম্পোজিশন মনে করি অর্থাৎ আমরা জানি যে একটা ইলেকট্রনিক ডিভাইস অনেকগুলো কম্পোনেন্ট ছোটো ছোটো কম্পোনেন্ট দিয়ে কিন্তু বিভিন্ন মডিউল তৈরি করে এবং এই মডিউলগুলোর সমন্বয়ে কিন্তু কমপ্লিট একটা ডিভাইস তৈরি হয় তো প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা কাজ থাকে তো আমরা ওয়েব পেজটাকে যদি এরকম কম্পোজিট একটা অবজেক্ট মনে করি অথবা একটা ইগ্রিগেটেড অবজেক্ট যেগুলো অনেকগুলো কম্পোনেন্টের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে তাহলে কিন্তু আমাদের কাছে বিষয়টা বুঝতে সুবিধা হবে আমরা ডিকম্পোজ করতে পারবো তো এইখানে দেখেন কতগুলো সেকশন আছে এই ওয়েব পেজটা কিছু সেকশনের দ্বারা তৈরি এবং এই প্রত্যেকটা সেকশন আবার কিছু কিছু কন্টেন্টের দ্বারা তৈরি ইলিমেন্টের দ্বারা এই প্রত্যেকটা কিন্তু আবার সাব কম্পোনেন্ট ঠিক আছে এখন আমরা সঠিক ডিজাইনগুলো করতেছি কিনা সঠিক বিজনেস রুল ফলো করতেছি কিনা সঠিক প্রবলেম সলভ করতে পারতেছি কিনা এটা হচ্ছে এখানে মূল খালি দেখলে সুন্দর হলেই হবে না তো একজন ইউজার এক্সপিরিয়েন্স ডিজাইনার যখন তার একটা আইডিয়া একটা প্রবলেম সলভিং আইডিয়া তৈরি করে সেটা ক্যাচ স্ক্যাচ বা ওয়ার ফ্রেম তৈরি করে তখন কিন্তু উনি এই বিষয়গুলো মাথায় রাখে এখন আমরা হুমে এই যে পেজটা আছে হুমে হুম যে এখানে আসি ঠিক আছে এটা যে মাল্টি পেজ অনেকগুলো পেজ আছে এখানে এই সাইটে তো দেখেন এই হোম পেজটা গঠিত হয়েছে কিছু সেকশন দ্বারা তো প্রথম সেকশনে কী আছে ফার্স্ট প্রায়োরিটি সেকশন এখন প্রথমেই যে হিরো সেকশনটা আছে এই সেকশনটা কি আদৌ এখানে দরকার আছে কিনা সেইটা একটা ভাবার বিষয় যেমন ফাইন্ড ইউর ড্রিম যখন একজন ইউজার যারা কাস্টমার তারা আসবে সে কিন্তু মাথার মধ্যে একটা চিন্তা নিয়ে আসবে তার একটা হোম দরকার এসেই কিন্তু সে টিম দেখবে না এই যে টিম মেম্বারগুলো এখানে আছে বা এখানে কি কী বাড়ি আছে এগুলো দেখবে না হ্যাঁ এই যে টিম মেম্বারগুলো এগুলো কিন্তু সে আগেই দেখবে না বা কারা এই সার্ভিসে নিচ্ছে এটা কিন্তু তার ফার্স্ট প্রায়োরিটি না একটা ইউজারের জার্নিটা আপনাকে বুঝতে হবে যে ইউজার অ্যাকচুয়ালি কী চাচ্ছে ইউজার প্রথমে আপনি একটা ইউজার হিসেবে যখন এই সাইটে আসবেন আপনার আপনি কিন্তু একটা টেন্ডেন্সি বা একটা টার্গেট নিয়ে আসেন যে আপনাকে একটা বাড়ি দরকার আপনি একটা বাড়ি কিনবেন বা ভাড়া নেবেন তো এখানে আপনি সার্চ দিতে পারেন সো এখানে হোয়ার টু দেখেন এখানে হোয়ার টু বলতে আপনি কোথায় নেবেন এরকম একটা কিছু দিয়ে সার্চ করতে পারেন ঠিক আছে আপনার বাড়িটা কোথায় দরকার ভাড়া নেন বা যাই নেন আপনি ধরেন একটা দিলেন ইউএসএ বা যাই হোক এরকম একটা কিছু সার্চ করতে পারেন যেহেতু এগুলো প্রিডিফাইন টেম্পলেট এই জন্য এখানে এগুলো আসলে কাজ ওরকম করে না জাস্ট ডেমো যে এখানে একটা ইমেল অ্যাড্রেসের কথা বলতে দেখা যাচ্ছে তো এখানে হোয়ার টু অর্থাৎ সার্চ অ্যান্ড অ্যাপ্লাই মিলিয়ন্স অফ অ্যাপার্টমেন্ট অ্যান্ড হোম ফাইন্ড ইউর ড্রিম তো এখানে আপনি যে কোনো একটা সার্চ করতে পারেন বাড়ি এখন এখানে ইমেলের কথা বলতেছে এরা যেমন আমি আমার ইমেলটা দিলাম এটা এই পেজে আসতেছে অর্থাৎ এই জায়গায় একটা সার্চ থাকবে এখানে আপনি ইমেল সার্চ করতে পারেন ইমেলের মাধ্যমে
এরকম অনেক কিছু তথ্য আছে আমার আমাদের রিসার্চ করা উচিত যে একজন ক্লায়েন্ট আসলে এই ধরনের সাইটে এসে প্রথমে কি চিন্তা করে বা কি নিয়ে আসে তারা কি মাইন্ডসেট নিয়ে আসে যাই হোক তারপরে যে ওয়েলকাম এরপর এটা যখন সে সার্চ করবে সার্চ করে তার হয়তো ইচ্ছা হইলো যে দেখি তো এদের সার্ভিসগুলো কেমন তো ওয়েলকাম টু আর আইডিয়া হোমস এরা অ্যাকচুয়ালি কী করে সো এখানে কিছু টেক্সট থাকতে পারে যেখানে হোমের আইডিয়া তারা কী ধরনের হোমগুলো ডেলিভারি করে বা বিক্রি করে ভাড়া দেয় তাদের সম্বন্ধে কিছু আইডিয়া থাকতে পারে হুম তারপরে এই যে এইখানে যেমন এইখানে ফাইন্ড ইউর ড্রিম প্রথমেই আপনার ইমেল দিয়ে হয়তো আপনি এখানে রেজিস্টার করতে পারেন এরকম কিছু হতে পারে বা আপনার ইমেল দিয়ে আপনি একটা ইয়ে করতে পারেন এরকম কিছু একটা দিতে পারে বাট এইখানে দেখেন এইটা এখানে দিছে যে সার্চ ইউর ড্রিম সো এইটা যদি প্রথম পেজে দিত তাহলে এসেই কিন্তু আমরা বাড়িটা খুঁজতে পারতাম কিন্তু না করে এটা দিছে এখানে সো এইটা কতটুকু হেল্পফুল এটা ক্লায়েন্টের জন্য এটা আপনারা ভেবে দেখতে পারেন কারণ এক একজন এক একভাবে এটা ইউজ করে থাকে ঠিক আছে এখন এই ফর্মটাকে আমরা চাইলে হিরো সেকশনে দিতে পারতাম কয়েকটা শর্টকারে ঠিক আছে তারপর আমরা চাইলে এখানে আলাদাভাবে একদম ডিটেলস দিতে পারতাম যাতে দেখতে পারে ক্লায়েন্ট ঠিক আছে এখানে যে মিন ব্যাড মিন বাস কতগুলো মিনিমাম বাথরুম থাকবে কতগুলো বেডরুম থাকবে এখানে বাড়ি সার্চ করা হচ্ছে জাস্ট লোকেশনটা কোথায় থাকবে এখানে লোকেশনে কিছু অপশন থাকতে পারে লোকেশন ওয়ান টু এগুলো থাকবে ক্লায়েন্টের চাহিদা অনুযায়ী এখানে এটা যেহেতু একটা সার্বজনীন ট্যাম্পলেট এখানে জাস্ট একটা ডেমো দিয়ে দিয়েছে ক্লায়েন্ট এখানে তার এলাকা দেশ কান্ট্রিগুলো দিবে দেওয়ার পর যখন সার্চ করবে তখন আসবে সার্চ অনুযায়ী রিজাল্ট আসবে তো আমরা যদি এখানে একটা লোকেশন দিয়ে সার্চ করি দেখি এটা কাজ করে কিনা ম্যাবি এটা কাজ করবে না কারণ হচ্ছে এটা একটা ডেমো সাইট ঠিক আছে স্কোয়ার ফিট টোয়ার ফিট এগুলো যা যা প্রয়োজন যা যা প্রপার্টিজগুলো আসলে দরকার বাড়ির চাহিদার জন্য এগুলো আপনি গবেষণা করবেন ইউজার এক্সপিরিয়েন্স ডিজাইনার গবেষণা করবে যে একটা ইউজারের বাড়ির জন্য সে সে কী কী বিষয় চিন্তা করে কী কী প্রপার্টিসগুলো মাথায় রাখে যেমন স্কোয়ার ফিট কত বেডরুম বাথরুম লোকেশন কয়তালা এই সমস্ত ব্যাপারগুলো কিন্তু থাকে ঠিক আছে এরপর সার্চ করে তো সার্চ করলে এখানে আমার মনে হয় না যে কিছু আসবে কারণ এগুলো একটা ডামি ট্যাম্পলেট সো এখান থেকে সার্চ করতে পারবে আচ্ছা সার্চিং অপশানটা দিল তারপরে হচ্ছে এখানে প্রপার্টি লিস্টিং এখানে কী কী প্রপার্টিস আছে তার কিছু পোস্ট ঠিক আছে কী কী প্রপার্টিস এদের আছে এদের কিছু প্রপার্টিসের লিস্ট এখানে দিয়ে দিছে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ এটা থাকলে যেহেতু এটা ডামি ডামলেট দেখাচ্ছে না যাই হোক তো এরকম এগুলো থাকবে তারা এখান থেকে একটা পেজে যাইতে পারে এবং এটাকে একটা পোস্ট আকারে ওপেন করতে পারে এই প্রপার্টির ডিটেল সম্পর্কে সো এরা কিছু এদের কী কী প্রপার্টিগুলো আছে তারা এখানে তালিকা দিতে পারে তো প্রপার্টি লিস্টিংটা বলতে বোঝা যাচ্ছে যে এই কোম্পানির হাতে কী কী ঘরবাড়ি আছে কোনটা ভাড়া দেবে কোনটা বিক্রি করবে তাদের ডিটেলস সহ কিছু পোস্ট এইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এইটা একটা বিজনেসের প্রবলেমটাকে সলভ করতে হচ্ছে একটা বিজনেসকে সাপোর্ট দিচ্ছে এই বিষয়টা দিয়ে হ্যাঁ কারণ ইউজার কিন্তু এসেই চাইবে যে তার এই কোম্পানিতে কী কী বাড়ি ঘর আছে আমরা এইভাবে দেখতে পারি অথবা আমরা সার্চ করতে পারি তো আমরা এখান থেকেও দেখতে পারি আবার সার্চ করতে পারি দুটাই তারা চাইতে পারে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে বেস্ট ডিল প্রপার্টিস এখানে বেস্ট ডিল প্রপার্টিস বলতে যেই প্রপার্টিসগুলোকে কোম্পানি মনে করতেছে যে খুবই ভালো ডিল হবে গ্রাহকদের জন্য তাদেরকে রিকমেন্ডেড করার জন্য দুইটা আলাদা এখানে প্রপার্টি দিয়ে দিছে সো এটা কিন্তু ইউজারকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য ইউজারকে বাড়তি সহায়তা দেওয়ার জন্য ইউজারকে সিলেকশনে একটু সাহায্য করার জন্য একটা বাড়তি একটা ইয়াদ দিল সো এটা থাকতে পারে এটা 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 দিলে এটা ভালো সো ইউজারকে কীভাবে একটা বিজনেস একটা বিজনেস কী কী দিলে ইউজার বেশি খুশি হবে বেশি এখান থেকে সুবিধা পাবে বেনিফিট পাবে ইজিলি সেই টুলসগুলো সেই প্রতিটা কম্পোনেন্ট এখানে তারা রাখতেছে ঠিক আছে এটা ঠিক আছে তারপরে আইডিয়া হোমস ঠিক আছে ফাইন্ড ইউ ড্রিমস উইথ আইডিয়া হোমস রিয়েল এস্টেট এখানে আরও কিছু কথাবার্তা দিয়ে এখানে কন্ট্যাক্ট নাও করার জন্য ঠিক আছে একটা বাটন দিয়ে দিল যে এখানে কন্ট্যাক্ট নাও করতে পারে আর এই কন্ট্যাক্ট নেওয়ার আগে এখানে কিছু ট্যাক্সট দিলে দিতে পারে এগুলো যদি চা দিতে পারে বা এগুলো নাও দিতে পারে তারপর হচ্ছে এজেন্টস ইউ ক্যান ট্রাস্ট তো এদের এজেন্টগুলোকে এখন আমাদের দরকার মানে জানা দরকার ক্লায়েন্ট এগুলো দেখার পরে ক্লায়েন্টের মনে হবে যে এরা আসলে এদের সাথে কন্ট্যাক্ট করবে এরা কারা কারা এখানে আসছে এটা জানি তো এই যে এজেন্টগুলো এখানে তারা দিয়ে দিল তারপর হচ্ছে এইটার কোন কোন কোম্পানিরা এদের সাথে কাজ করতেছে কারা এদের কাছ থেকে বাড়ি কিনতে সেবা ইয়ে করতেছে এদের একটা লিস্ট ট্রাস্ট লিস্ট মানে এই যে ব্যাপারগুলো এখন এজেন্টটাকে উপরে দিল এটাকে পরে দিল এটাকে আগে পিছে দিলে কি হইতো তো এখানে দেখেন প্রায়োরিটি মেনটেনটাও একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার কারণ ইউজার এক্সপিরিয়েন্সটা ইউজারের সেন্স ইউজারের থিঙ্ক
তো এইগুলো খোঁজার পরে এগুলো দেখার পরে তারপর আস্তে 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 সে এজেন্টগুলো জানবে এগুলো জানবে এগুলো জানার পরে তার একটা ট্রাস্ট হবে ফাইনালি ট্রাস্ট হবে ঠিক আছে অথবা এই যে ট্রাস্ট এখানে যে কোম্পানিগুলো তাদের সাথে কাজ করতেছে এইগুলো চাইলে প্রথমে এসেই কিন্তু এখানে দিতে পারত দু একটা লিস্ট যে আবার মেম্বার তাহলে এতে হতো কি এসেই কিন্তু ইউজারের চোখে এটা পড়তো যে কারা এদের কাছ থেকে সার্ভিস নিচ্ছে তাহলে ইউজার কিন্তু এখানে তাড়াতাড়ি সার্চ করতো সো আমি মনে করি যে এটা এখানে দেওয়া উচিত না কারণ ইউজার আইসা নিজের মতো আগে সার্চ দিবে দেওয়ার পর দেখবে দেখার পর যখন তার মনে হবে যে সে এখান থেকে বাড়ি কিনবে আসলেই কিনবে তার দরকারে এদেরকে বিশ্বাস করে তখন সে এই বিশ্বস্ততা বাড়ানোর জন্য এগুলো দেখে দেখে আর একটু শিওর হতে পারে যেন এরা আসলে এই কাজগুলো করে ঠিক আছে এখানে তাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা আছে ফোন নাম্বার ভিক্টোরিয়া সো দেখেন একটা ইউজারকে রিয়েল এস্টেটের সার যতগুলো সাপোর্ট দেওয়া দরকার আপাতত এই টেম্পলেটটাতে ও ততগুলো সাপোর্ট বা ফিচার আছে কি না এবং এগুলো সঠিক ডিরেকশন এবং ইজি টু ইউজ করার মতো ভাবে আছে কি না সেটা যদি ঠিক থাকে তাহলে আমরা বলতে পারি যে একটা ভালো প্রবলেম সলভিং করেছে এই টেম্পলেটটা কারণ এটাকে আরও ডেভেলপ করা সম্ভব আরও চিন্তা ভাবনা করে অনেক কিছু করা সম্ভব যেমন অ্যাবাউট আস অ্যাবাউট আসে গেলে অ্যাবাউট আসের পেজগুলো আমরা দেখতে পারি তো অ্যাবাউট আসে এইখানে যে ফার্স্ট পেজে যেমন কিছু টিম মেম্বারের মধ্যে কিছু বেসিক ইয়া দিছে এইখানে আরও ডিটেলসে তারা দিতে পারে অনেক কিছু হুম হোয়াট উইট ও তারা কী করে তারা কীভাবে কাজ করে তাদের অ্যাবাউট তাদের সম্পর্কিত ব্যাপারগুলো এখান থেকে জানতে পারতেছে তো এখানে অ্যাবাউট আসে কয়েকটা কয়েক ধরনের টেম্পলেট আছে জাস্ট এগুলো তবে প্রপার্টি যে প্রপার্টি লিস্টিং এখানে যে প্রপার্টিগুলো কী কী আছে ওই যে ওই 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 লিস্টগুলো ওই ওই ফার্স্ট পেজে যেগুলো দিছিল ওইগুলো ওইখানে চার পাঁচটা দিছিল এই প্রপার্টি লিস্টিং এসে সবগুলো তারা পাবে ঠিক আছে যেমন এই হোম পেজে এটা এটা দেখেছিলাম কয়েকটা দিয়েছিল তো হোম পেজে আসলে হয় কি যে হোম পেজে এসে বেসিক কিছু দেওয়া থাকে এবং যদি ডিপ ডাইভ করতে চায় ক্লায়েন্ট তখন তা তারা রিলেটেড পেজে যাবে কারণ এই পেজ এই পেজ হচ্ছে একটা আলাদা রুম এই রুমে কী কী কাজ এর জন্য সঠিক কম্পোনেন্ট করে সঠিক ডিরেকশনে সঠিক ইউজাবিলিটিতে আছে কি না এগুলো কিন্তু ইউজারকে মানে ডেভেলপারকে ডিজাইনারকে করতে হয়েছে তো ইউজার এক্সপিরিয়েন্স ডিজাইনার যখন এইটার ওয়ার ফ্রেমটা করছে তখন এই প্রত্যেকটা প্রবলেম সলভিং মানে ইউজার কী চাচ্ছে ইউজারের ব্রেন ইউজারের পার্সোনা ইউজার এভরিথিং মাথায় রেখে এই ডিজাইনগুলো করতেছে তারপর এটা একজন ইউজার এক্সপিরিয়েন্স মানে ইউজার ইন্টারফেস ডিজাইনারকে দিয়েছে তারা এটাকে সুন্দর করে কালার কুলার দিয়ে সুন্দর করে ইউজারের চাহিদা অনুযায়ী সে ডিজাইন করছে সো ব্যাপারগুলো এইভাবেই ঘটে সো প্রথম কিন্তু এইখানে কী কী ফিচারগুলো থাকবে হ্যাঁ ইউজার কারা ইউজারের পার্সোনা এই ব্যাপারগুলো আগেই চিন্তা করা হয় ইউজারের জার্নিগুলো আগেই চিন্তা করা হয় এবং ইউজারের ফ্লোগুলো ইউজার কী কী টাস্কগুলো পালন করবে টাস্ক ফ্লো অনেক ধরনের ব্যাপার স্যাপার থাকে আপনার ইউ এক্স ডিজাইন শিখলে জানতে পারবেন তারপরে যে এখান থেকে প্রপার্টি তারপরে এজেন্টস এজেন্ট তারপরে ইউজার পেজেস ইউজারের প্রোফাইল টোফাইল ইউজার যদি প্রোফাইল তৈরি করে ইউজারের প্রোফাইলগুলো এখান থেকে সে মানে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে কারণ ইউজার তো এখানে বাই করতে গেলে অবশ্যই তার একটা প্রোফাইল থাকা উচিত তার হিস্টোরি থাকবে এই জন্য এই প্রোফাইল দিছে এরপর পেজ এখানে আরও কিছু পেজ আছে যেমন যে ইরোর পেজ টেস্ট যা যা থাকবে এগুলো কিছু দিয়ে দিছে টেস্টি মনিয়াল পেজ ব্লগ হ্যাঁ ঠিক আছে যে আরও যদি বিভিন্ন ব্লগ থাকে এই ব্লগ টক এই ব্লগগুলো তার সাথে তারা এই টু ইয়েগুলাই দিবে যেগুলো দিবে এই যে এরকম ব্লগ দিবে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখালেখি বিভিন্ন বাড়িঘর নিয়ে লেখালেখি বা তাদের অ্যাসেটগুলো নিয়ে আরও বাড়তি ব্লগ থাকতে পারে অথবা বাড়তি কোনো খবরাখবর যদি থাকে যে এই এখান থেকে যারা কিনতেছে বা বিভিন্ন ধরনের খবর বার্তার যদি প্রয়োজন পড়ে রিলেটেড এটার জন্য এই ব্লগগুলো থাকতে পারে ঠিক আছে ব্যবসা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের রিলেটেড এই ব্লগগুলো অবশ্যই কিন্তু তাদের ব্যবসার সাথে রিলেটেড কিছু ব্লগ এমন না যেগুলো একদম আশারে কিছু গল্প এখানে তারা ঢুকাই দেবে এরকম না সো একটা রিয়েল এস্টেট কোম্পানিতে কি কী বিষয় থাকা উচিত সেগুলো আগে আপনাকে ভালো করে জানতে হবে এজ ইউএস ডিজাইন তারপরে এটার ইউজার কারা ইউজারদের পার্সোনা তারপর তাদের যে চিন্তাধারা তাদের থিঙ্কিং সাইকোলজি বুঝতে হবে তারপর তাদের চাহিদা অনুযায়ী তাদেরকে সার্ভ করে সকল ফিচারগুলো একত্র করে একটা ওয়ারফ্রেম তৈরি করে একটা ডিজাইন তৈরি করতে হবে সুন্দর ডিজাইন যাতে এই সাবকনসাস মাইন্ডের মধ্যে এই ডিজাইনগুলো কালারগুলো যায় ইউজার এটার সাথে অ্যাট্রাক্টেড থাকে এবং এখান থেকে সার্বিক সাপোর্টগুলো পায় ঠিক আছে তো আমরা এইভাবে যদি চিন্তা করি আমরা খুব দ্রুতই কিন্তু বিভিন্ন ডোমেনে এগুলো শিখতে পারবো ঠিক আছে মানে বিভিন্ন ডোমেন সম্পর্কে ধারণা হয়েছে বিভিন্ন বিজনেস সম্পর্কে আমার ধারণা হবে এবং আমরা ভালো মানের ইউজার এক্সপিরিয়েন্স ডিজাইনার হতে পারবো আমরা ইউজারদের সম্পর্কে বুঝে যাব সো দেখেন এখানে আপনার আব্বু যদি এখানে আসতো এসে কীভাবে বাড়ি কিন্তু এটা আপনি একটু বার চিন্তা করেন বা আপনি যদি আপনার সন্তানের জন্য
এটা ব্যবহার করেন মজা পাবেন না একটা সময় আপনি ব্যবহার করবেন না সো অ্যাজ এ ইউজার এক্সপিরিয়েন্স ডিজাইনার আপনাকে সকল বিজনেস সম্পর্কে জানতে হবে এই ডোমেনগুলো সম্পর্কে যেমন রিয়েল এস্টেট বিজনেসটা সম্পর্কে জানতে হবে এই বিজনেসে কী কী কাজগুলো করা হয় কী কী প্রয়োজন একটা কী কী প্রয়োজনীয়তা মেনটেন করা হয় একজন ক্লায়েন্টকে দেওয়া হয় সুবিধা সার্ভিস এইগুলো জানতে হবে তারপর সেগুলোকে সহজে কিভাবে সাপোর্ট দেওয়া যায় তার জন্য কীভাবে একটা মানে ডিজিটালি সাপোর্ট দেওয়া যায় যেন কেমন একটা ওয়েবসাইট হবে কেমন ওয়ার ফ্রেম থাকবে কোন বিষয়গুলো আগে থাকবে পরে থাকবে হ্যাঁ কোন পেজগুলো কোথায় থাকবে কী কী পেজ থাকবে কী কী কম্পোনেন্টস থাকবে প্রত্যেকটা ফাংশনালিটিস প্রত্যেকটা এগুলো ইজি টু ইউজ হ্যান্ডিভাবে আপনাকে ডিজাইন করে যেতে হবে তো এই জন্য এই স্পানেশনের জন্য আপনি চাইলে বিহেন্স দেখতে পারেন থিম পয়েন্টস দেখতে পারেন এগুলো দেখে দেখে আপনি বিভিন্ন বিজনেস সাইটগুলো দেখে দেখে আপনি প্রবলেম সলভার হতে পারেন সো এই ছিল আজকের টিউটোরিয়াল টপিক আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন নেক্সট কোনো টপিকে আবার দেখা হচ্ছে বাই বাই